。我说什么来着？今天的战场果然是 Smiling 的，最后一波团灭不但保护了 Chessman， 而且还收了人头。好，让我们恭喜 ZCC 再下一城，拿下比赛。好，感谢 VGDX 今天双 C 的完美配合，给我们带来一场这么精彩的比赛。没错，而且开局的三大神器是绝对没有让我们失望。我们也是再次恭喜 VGDX 拿下比赛，恭喜。走了走了。恭喜 ZGDX 战队有惊无险拿下本局比赛的胜利，恭喜 Smiling 连续两局拿下比赛的 MVP， 谢谢。哎，那再次回归到小组内战的感觉如何呢？嗯，挺好的，因为之前外面节奏比较多。导致大家都有一点沮丧和紧张，相信在这场比赛之后会有所缓解。嗯，我们看到本周 ZGDX 战队的打法上其实是有一些调整的，指挥似乎也不只是成哥一个人。请问是在这个方面有做什么调整呢？对，有做一些调整，还在磨合中，大家积极性都很高。嗯，需要换指挥吗？我们的爸爸还是我们的爸爸，如果要换指挥的话，除非从他尸体上跨过去。<笑>那最近网络上对于 ZJDX 队长对粉丝的回击，我们知道也让你受到了很多的质疑。对此，你有什么想对你的队友和粉丝说的吗？两场 MVP， 你们也就是为了问这个吧。我不知道，我今天站在这里，应该用一个什么样的身份去回答这个问题？打了半个赛季的比赛，做了半个赛季的队友，我想，我应该知道 ZGDX， 陆思成，他想要的到底是什么？我相信在场的各位，应该也都知道。有一天，能够身披五星红旗，站在世界舞台的巅峰。举起我们梦寐以求的奖杯，在那之前，身披荆棘也好，脚踏治沙也罢，作为 ZGDX 的队长，被所有人寄予厚望和期待，他应该承受，他愿意承受，他也必须承受。恳请一些粉丝，你们爱护陆思成的心情，我们能够理解，但是电子竞技，没有成绩，就什么都没有了。你们仰慕的选手是那个站在舞台上耀眼的他，还是只是因为长得有点高又有点帅？这一点要分清楚。我知道，网络上对于电竞圈的女性一直都不是很友好，很多妹子都在努力改变这一现状。但是我想问问你们，在我们努力打 rank 训练、看比赛、分析战局的时候，你们又在干什么？好了，就说这么多吧。说多了，我一会儿我又要被骂了。但是以上言论，若有得罪，我不后悔。谢谢。辛苦了。他挺有勇气，我觉得他说的还挺有道理的。嗯、你怎么在这儿？吓死我了！你说我怎么在这儿？全是汗，没那个胆子就不要说那种话，说了又害怕。我刚看你下台，都快同手同脚。你别说了，我这都是为了谁啊？其实刚才在台上，我说完那些话之后，我特别怕挨你骂。为什么？因为自从上次收购事件之后，我答应你要好好做人的，现在我不当人。嗯。你的觉悟还挺高，对啊。不过这一次我就原谅你了